வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அரம் ஐஏஎஸ் அகாடமி இந்த வாரத்தினுடைய டாப்பிக்காக நம்ம பார்க்க இருக்கிறது யூபிஎஸ்சி சிசாட்டினுடைய ஒரு முக்கியமான அங்கம் வகிக்கக்கூடிய டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டாபிக் எஸ் ஸோ டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் இந்த டைம் அண்ட் ஒர்க் பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டன்ஸ் இந்த வரிசையில் அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு அப்ளிகேட்டிவ் டாபிக் தான் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இதில் பேசிக்காக நமக்கு என்னெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டிஸ்டன்ஸினுடைய வேல்யூ நமக்கே தெரியும் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன்டு டைம் டி இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் இன்டு டி நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அப்போ இந்த டீ ஆப்போசிட்டில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு வரும் அப்போ டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் அதே போல தான் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஸோ இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிறது ஆப்போசிட்டில் போகும்போது டிவிஷன் ஆகும் அந்த ப்ராசஸ் நமக்கு தெரியும் அப்போ ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஸோ இந்த மூணு விஷயமுமே டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸில் ரொம்ப பேசிக்காக நம்ம தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது அதில் இன்னும் ஒரு கண்டென்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்பீடு எப்பயுமே டிஸ்டன்ஸ்க்கு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னலாக இருக்கும் இது என்ன உணர்த்தும் அப்படின்னா ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோதான் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் நமக்கு பிரச்சனையே இருக்காது அது எல்லாமே அப்படியே பேலன்ஸ் ஆயிரும் ரைட்டா ஆனால் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷ்னல் டு டைம் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக டைம் பொறுத்த வரைக்கும் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டைம் டிக்ரீஸ் ஆகும் இதே ஸ்பீடு ரொம்ப டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டைம் டேக்கன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ இட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷ்னல் டு டைம் ஸோ இந்த டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸில் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரிய வேண்டியது யூனிட்ஸ் அப்போ டைமினுடைய யூனிட் என்னென்னா நமக்கு தெரியும் டைமை நம்ம எதை செகண்ட்ஸில் சொல்லுவோம் அல்லது மினிட்ஸில் சொல்லுவோம் அல்லது அவர்ஸில் சொல்லுவோம் இது ரொம்ப தாண்டி போனால் டேஸில் சொல்லுவோமா அப்படின்னு கேட்டால் அது டேஸ்னே தனி கணக்கு நம்ம இங்கே குறிப்பிட்டு டேஸை நம்ம மென்ஷன் பண்ண மாட்டோம் ஸோ டைம் அப்படிங்கும்போது அதனுடைய யூனிட் செகண்ட்ஸ் மினிட்ஸ் அவர்ஸ் இதே டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியும் டிஸ்டன்ஸ்னால் மீட்டர் அல்லது கிலோமீட்டரில் தான் பெரும்பாலும் நம்ம சொல்லுவோம் தாண்டி எப்பயாச்சும் மைல்ஸ் அல்லது ஃபீட்ஸில் கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் அடுத்து ஸ்பீடினுடைய யூனிட் என்ன சார் ஸ்பீடினுடைய யூனிட் என்னவாக இருக்கும் மீட்டர் பர் செகண்ட் அல்லது மீட்டர் பர் மினிட் அல்லது கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ரைட் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம்னு பார்த்தோம் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் மீட்டராகவோ அல்லது கிலோமீட்டராகவோ தான் இருக்க முடியும் டிவைடட் பை டைம் மினிட்டாகவோ அல்லது செகண்ட்ஸாகவோ அல்லது அவர்ஸாகவோ தான் இருக்க முடியும் ரைட்டா அப்போ மீட்டர் பர் மினிட்டாக இருக்கலாம் அல்லது மீட்டர் பர் செகண்டாக இருக்கலாம் அல்லது கிலோமீட்டர் பர் அவராக இருக்கலாம் இப்படி தான் அந்த ஸ்பீடினுடைய யூனிட்டை நம்மளால் மெசர் பண்ண முடியும் ரைட் இப்போது இதில் சில கன்வர்சன்ஸ் இருக்குது என்ன கன்வர்சன்னா ஒன் கிலோமீட்டர் பர் அவர் நமக்கு கொஸ்டின்ஸில் பெரும்பாலும் கிலோமீட்டர் பர் அவரில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நம்ம மீட்ரு பர் செகண்டாகவோ மீட்ரு பர் மினிட்டாகவோ மாற்ற வேண்டிய தேவை ஏற்படும் எப்படி சார் மாற்றலாம் இப்போது ஒன் கிலோமீட்டர் பர் அவரை ஃபஸ்ட்டு மீட்ரு பர் மினிட்டாக மாற்றுவோம் அது செகண்டாக கொடுத்துருக்குறோம் இருந்தாலும் அதை ஃபஸ்ட்டு மீட்ரு பர் மினிட்டாக மாற்றுறது ரொம்ப ஈஸி இப்போ இந்த ஒன் கிலோமீட்டரை மீட்டராக மாற்றினோம்னா மினிட் டு மல்டிப்ளை இட் பை தௌசண்ட் எஸ் பர் அவர் ஒரு அவரை மினிட்டாக மாற்றணும்னா சிக்ஸ்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இல்லையா அப்போ இதை அடித்தோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பை த்ரீ மீட்டர் பர் மினிட் ஒரு கிலோமீட்டர் பர் அவர் மீட்ரு பர் மினிட்டாக மாற்றும்போது ஃபிஃப்டி பை த்ரீ மீட்ரு பர் மினிட் ஆகும் இதே ஒன் கிலோமீட்டர் பர் அவரை மீட்ரு பர் செகண்டாக நான் கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா சரி இந்த ஒன் கிலோமீட்டரை மீட்ரு ஆக்கணும்னா அதே தௌசண்ட் ஆல் தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஆனால் அவரை செகண்ட்ஸ் ஆக்கணும்னா ஃபஸ்ட் அவரை மினிட்டாக்க ஒரு சிக்ஸ்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கணும் அந்த மினிட்ஸை செகண்ட்ஸ் ஆக்க ஒரு சிக்ஸ்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா அப்போ இது ரெண்டையும் அடிச்சிடலாம் ஸோ டென் பை 36 அதாவது 5 பை எயிட்டீன் மீட்டர் பர் செகண்ட் இல்லையா அப்போ ஒன் கிலோமீட்டர் பர் அவரை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஃபைவ் பை எயிட்டீன் மீட்டர் பர் செகண்டாக அது கன்வெர்ட் ஆகும் ரைட்டா இப்போது கீழே என்ன சார் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த மீட்ரு பர் செகண்டை கிலோமீட்ரு பர் அவராக மாற்றணும்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல் தானே அப்படியே இதனுடைய இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் வேல்யூ ரெசிப்ரோக்கல் வேல்யூ அப்போ எயிட்டீன் பை ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஃபைவ் பை எயிட்டீனை எயிட்டீன் பை ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் அவர்னு எழுதலாம
அதே போல தான் ஒன் மீட்டர் பர் மினிட்டை கிலோமீட்டர் பர் அவராக மாற்றணும்னா இங்கே ஃபிஃப்டி பை த்ரீ இருக்குது அதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் த்ரீ பை ஃபிஃப்டி அப்படியே ஆல்டர்னேட்டாக தானே பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படியே தலை கீழே மாற்ற சொல்கிறாங்க கிலோமீட்டர் பர் அவர் கொடுத்து மீட்ரு பர் செகண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இப்போ அப்படியே தலை கீழே மீட்ரு பர் செகண்ட் கொடுத்து கிலோமீட்டர் பர் அவராக மாற்ற சொல்கிறாங்க அப்போ அதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்துக்கிட்டால் போதும் அதே போல தான் இங்கேயும் கிலோமீட்டர் பர் அவர் கொடுத்து மீட்ரு பர் மினிட் கேட்டிருக்கிறாங்க கீழே மீட்ரு பர் மினிட் கொடுத்து கிலோமீட்ரு பர் அவர் அப்படியே தலை கீழாக கேட்டிருக்கிறாங்க அப்போ அதனுடைய தலை கீழ் வேல்யூ நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் போதும் எஸ் ஸோ டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கொஸ்டின்ஸில் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் பார்க்க இருக்கிறோம் அது கொஸ்டினிங் செஷன்ஸில் குவிசஸில் இப்போ இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறது பேசிக்கான ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் ரேஷியோ பிட்வீன் ஸ்பீட்ஸ் ஆஃப் டூ ட்ரெயின்ஸ் இஸ் செவன் இஸ் டு எயிட் ரைட் ரெண்டு ட்ரெயினினுடைய ஸ்பீடுக்கான ரேஷியோ கொடுத்துருக்குறாங்க செவன் இஸ் டு எயிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் இந்த செகண்ட் ட்ரெயின் ஃபோர் ஹவர்ஸில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் போகுதாம் ஃபோர் ஹவர்ஸில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் போகுதாம் அப்போ ஒன் ஹவரில் இது ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் போகும் இல்லையா ஒன் ஹவர் அப்போ இதனுடைய ஸ்பீடு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இது எவ்வளோ பார்ட்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா எயிட் பார்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க செவன் இஸ் டு எயிட்டில் எயிட் பார்ட் தான் செகண்ட் ட்ரெயினுக்கான ஸ்பீடு அப்போ எயிட் பார்ட்டில் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் போகுது இதை நம்ம அடிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒன் பார்ட்டில் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஐ மீன் கிலோமீட்டர் போகும் இல்லையா ஒன் பார்ட்டில் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் போகும் நமக்கு தேவை இங்கே செவன் பார்ட் இல்லையா ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயினுடைய ஸ்பீடு செவன் பார்ட்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ செவன் பார்ட் தேவைன்னா ஒன் பார்ட்டை செவனால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் அப்போ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் டுவெல் செவன் சார் எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் போடும்போது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ டோட்டலாக எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயினுடைய ஸ்பீடு என்ன அப்படின்னா எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ரைட்டா அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயினுடைய ஸ்பீட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போது செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு பேசிக்கான ரேஷியோ கொஸ்டின் பட் இது ட்ரை ஐ மீன் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு அங்கமாக வகிக்குது அப்படிங்கிறதுனால இதை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறோம் ரைட் இப்போது ஒரு ஆவரேஜான ஸ்பீடு இந்த டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மாடல் அப்படின்னா ஆவரேஜ் ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்கிறத நம்ம சொல்லுவோம் அந்த கொஸ்டின் தான் நம்ம செகண்டாக வச்சுருக்கிறோம் ஏ பி அண்ட் சி ஆர் ஆன் அ ட்ரிப் இந்த மூணு பேரும் ஒரு ட்ரிப்பில் இருக்கிறாங்க இதில் ஏ ஃபஸ்ட்டு அவர் டிரைவ் பண்ணுறாரு அட் அன் ஆவரேஜ் ஸ்பீடாக ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் சி ஒரு அவர் தான் அவர் டிரைவே பண்ணியிருக்கிறாரு அதில் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் டிரைவ் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்போ டோட்டலாகவே அவர் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் தான் டிரைவ் பண்ணியிருப்பார் அடுத்து பி டூ ஹவர்ஸ் டிரைவ் பண்ணியிருக்கிறாரு அதில் ஃபார்ட்டி எயிட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் தான் அவருடைய ஆவரேஜ் ஸ்பீட் அப்போ ஒரு ஹவருக்கு ஃபார்ட்டி எயிட்னால் டூ ஹவர்ஸில் நைன்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் அவர் டிராவல் பண்ணியிருப்பார் டிரைவ் பண்ணியிருப்பார் சி பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ ஹவர்ஸ் டிரைவ் பண்ணுறாரு ஃபிஃப்டி டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அவருடைய ஆவரேஜ் ஸ்பீடாக இருக்குது அப்போ ஃபிஃப்டி டூ இன்ட்டு த்ரீ ஹவர்ஸ் போட்டோம்னா ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஐ மீன் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் சி டிராவல் பண்ணியிருப்பார் சி டிரைவ் பண்ணியிருப்பார் அப்போ ஒட்டு மொத்தமாக இவங்க மூணு பேரும் சேர்த்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ கிலோமீட்டர்ஸ் டிரைவ் பண்ணியிருப்பாங்க இன் சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் அது அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் ஸோ சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ கிலோமீட்டர் அந்த ட்ரிப்பில் அவங்க போயிருக்கிறாங்க அப்போ ஆவரேஜ் ஸ்பீடு என்ன மீன் ஸ்பீடுன்னு ஆவரேஜ் ஸ்பீடுன்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் த்ரீ நாட் டூ கிலோமீட்டர் அப்படின்னா ஒன் ஹவர் தான் ஆவரேஜ் ஸ்பீடு அப்போ த்ரீ நாட் டூ டிவைடட் பை சிக்ஸ் ரைட்டா இதை அடித்தோம் அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் டிவைடட் பை த்ரீ டூ டேபிளில் நம்ம ஸ்ட்ரைக் பண்ணலாம் இதை மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டி ஒன் பை த்ரீ அதான் ஆன்சர் த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி போட்டால் ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் பை த்ரீ அப்போ ஃபிஃப்டி ஒன் பை த்ரீ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் தான் அவங்களுடைய ஆவரேஜ் ஸ்பீடு இங்கே ரைட் அவங்களுடைய ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஃபிஃப்டி ஒன் பை த்ரீ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸோ இந்த டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் சார்ந்த வீடியோவும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்க